সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণী সাধারণ গণিতের জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা এর ধারাবাহিক আলোচনায় বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য 8.4 নিয়ে আলোচনা করছি এই পর্যায়টাতে বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য 8.4 এর 3 নং প্রশ্ন যে প্রশ্নটাতে বলা আছে এবি কোন বৃত্তের ব্যাস এবং বিসি ব্যাসার্ধের সমান একটি জ যদি এ ও সি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দ্বয় পরস্পর ডি বিন্দুতে মিলিত হয় তবে প্রমাণ করো যে এ সি ডি একটি সমবাহু ত্রিভুজ আমাদেরকে এখানে আগে প্রশ্নটাকে বুঝতে হবে যে এ বি কোনো বৃত্তের ব্যাস তার মানে একটা বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে যার ব্যাসটা হবে এ বি বি সি ব্যাসার্ধের সমান একটি জ তার মানে এর মধ্যে একটি জ থাকবে যেটি হচ্ছে ব্যাসার্ধের সমান অর্থাৎ এ বি যেহেতু ব্যাস তার মানে এর অর্ধেক ব্যাস আর্ধ ব্যাসার্ধ সমান একটি জ যেটা হচ্ছে বি সি যদি এ ও সি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দয় অর্থাৎ এই যে বি সি যে ব্যাসার্ধ সমান একটি জ আমরা পাইলাম সেখান থেকে এই এ বিন্দু এবং সি বিন্দু এই দুইটি বিন্দু অর্থাৎ ব্যাসার্ধ সমান একটি জ এই এ ও সি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দয় পরস্পর ডি বিন্দুতে মিলিত হয় অর্থাৎ তার মানে এ বিন্দু থেকে একটি স্পর্শক আসবে এবং সি বিন্দু থেকে আরেকটি স্পর্শক আসবে যে দুইটি ডি বিন্দুতে মিলিত হবে তখন প্রমাণ করতে হবে যে যে ত্রিভুজটা তৈরি হলো যে এ সি এবং ডি এই তিনটা মিলে তখন সেটাকে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে এ সি ডি একটি সমবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে একটা সিনারি তৈরি করে নিতে হবে যে চিত্রটা কেমন হবে যে বৃত্ত হবে তার ব্যাসার্ধ মানে ব্যাস এঁকে নিতে হবে এ বি তার মধ্যে থেকে একটা ব্যাসার্ধ সমান একটা জ্যা কেটে নিতে হবে সেই জ্যায়ের একটা বিন্দুর থেকে একটা স্পর্শক যাবে আর উপরের একটা স্পর্শক আসবে এই দুইটা স্পর্শক আবার ডি বিন্দুতে সেদ করতেছে তাহলে তখন আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো চিত্রটা আমরা দেখে নিই যে বিশেষ নির্বাচনের সাথে চিত্রটাকে মিলিয়ে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত যার ব্যাসার ব্যাস হচ্ছে এ বি এখন এ বি এর বি সি এই অংশটুকু হচ্ছে ও বি এর সমান বা আমরা বলতে পারি যে ও এর সমান কেননা বলা আছে যে বি সি ব্যাসার্ধের সমান একটি যায় তার মানে এই যে বি সি এই অংশটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ এখানে ও বি বা ও এ তো ব্যাসার্ধের সমান একটি যায় এখন ব্যাসার্ধ ও বি অথবা ও এর সমান এখন এ বিন্দু এবং সি বিন্দু এ বিন্দু থেকে একটি স্পর্শক এবং সি বিন্দু থেকে আরেকটি স্পর্শক আঁকলাম এই দুইটি স্পর্শক পরস্পর ডি বিন্দুতে সেট করলো এখন ডি বিন্দুতে যদি সেট করে তাহলে সেক্ষেত্রে এ এবং সি আমরা যোগ করে নিই প্রমাণ করার সুবিধার্থে এ এবং সি বিন্দুটা যোগ করে নিলাম এখন আমাদেরকে করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে এই যে একটা ত্রিভুজ তৈরি হলো এ সি এবং ডি এটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ সমবাহু ত্রিভুজ কাকে বলে আমরা জানি যে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই সমান তাকে বলা হয় সমবাহু ত্রিভুজ তার মানে আমাদেরকে এখানে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে এ সি সমান হচ্ছে এ ডি সমান হচ্ছে সি ডি যদিও আমার অঙ্কনটাতে একটু বড় মনে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই ঠিক আছে আমরা প্রমাণ করতে যাই তাহলে বোঝা যাবে যে আসলে এইটা অ্যাকচুয়ালি এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সি বিন্দুতে অ্যাকচুয়াল স্পর্শকটা তৈরি হয় না অ্যাকচুয়াল স্পর্শকটা হলে ঠিক এই বিন্দুতে হয়তো বা হতো যেটা একেবারে সমান হতো আচ্ছা আমরা প্রমাণ করার জন্য যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করব সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমতই সি এবং বি বিন্দুটা আমরা যোগ করে দিতে পারি সি এবং বি বিন্দু আমরা যদি যোগ করি এখন এ বি যেহেতু ব্যাস এ বি যেহেতু এই ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাস তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন এ সি বি এই কোনটা ইকুয়াল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কেননা এটা হচ্ছে অর্ধ বিত্তস্ত কোন যেহেতু এখানে বিত্তস্ত কোন আছে একশো আশি ডিগ্রি এখানে বিত্তস্ত কোন বলতে বোঝাচ্ছে যে কোন এ ও বি যেহেতু একশো আশি ডিগ্রি তাহলে অর্ধ বিত্তস্ত কোন তার মানে এ সি বি এটা অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি হবে তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজ এই বি সি ও এই ত্রিভুজের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বি ও সমান হচ্ছে সি ও যেহেতু একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আবার বি ও সমান হচ্ছে বি সি কেননা আমরা অঙ্কনেই বলে নিচ্ছি যে বি সি ব্যাসার্ধের সমান একটি যায় তার মানে আমরা এই ত্রিভুজটাকে এভাবে বলতে পারি যে বি ও সমান হচ্ছে বি সি আবার সেটারই সমান হচ্ছে সি ও তার মানে এটি একটি অর্থাৎ ত্রিভুজ বি সি ও এটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ এটাতে কোনো ধরনের প্রশ্ন নেই আমাদের তাহলে এটা যদি সমবাহু ত্রিভুজ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন বি সি ও এটাই ইকুয়াল হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কেননা আমরা জানি যে ত্রিভুজের যদি তিনটি সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণের মান হয়ে থাকে সিক্সটি ডিগ্রি 
যেহেতু তিনটি তিনটি কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তার মানে এদের প্রত্যেকটা বাহুল যদিও যেহেতু সমান তার মানে তাদের প্রত্যেকটি কোনো সমান হবে তো সেই লজিক অনুযায়ী থা এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে যদি এটা সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন এ সি ও অর্থাৎ এই ছোট্ট স্মল কোনটুকু কতটুকু হবে টোটালটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি সেখান থেকে আমরা বাদ দিচ্ছি সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে এই অংশটুকু হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে আমরা কোন এ সি ও এই কোনটার মান পাচ্ছি আমরা থার্টি ডিগ্রি এখন যেহেতু এ ও সমান হচ্ছে সিও আনডাউটলি যেহেতু একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তার মানে এ ও এবং সিও সমান আমরা সি বলতে এই বিন্দুটাকে বোঝাচ্ছি তাহলে কোন সি এ ও এই কোনটা সমান হবে কোন এ সি ও এই কোনটার যেহেতু একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তার মানে বিপরীত সমবাহু সমদিবাহু ত্রিভুজের বিপরীত কোণগুলো সবসময় সমান হয় তাহলে এই দুইটা কোণ আমরা সমান পাচ্ছি যে কোন সি এ ও প্লাস কোন হচ্ছে কোন এ সি ও অর্থাৎ এই কোন এবং এই কোনটা সমান এখন আমরা বলতে পারি যে এই যে এ ডি একটি স্পর্শক এবং ও এ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ হয় আমরা বলতে পারি যে কোন ডি এ ও এই কোনটা হবে না নাইনটি ডিগ্রি কেননা আমরা জানি যে বৃত্তে যদি হচ্ছে কোনো স্পর্শক স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ উপরে লম্ব হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি যে নাইনটি ডিগ্রি এই অংশটা নাইনটি ডিগ্রি তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোন ডি এ সি ইকল হবে কোন ডি এ ও মাইনাস অফ কোন সি এ ও অর্থাৎ এই কোনটা হবে টোটাল কোনটা নাইনটি ডিগ্রি থেকে এই স্মল কোনটা অর্থাৎ থার্টি ডিগ্রি বিয়োগ করলে যেটা হয় সেটা অর্থাৎ সেটা আমরা পাচ্ছি সিক্সটি ডিগ্রি একই কারণে আমরা বলতে পারি যে কোন ডি সি ও অর্থাৎ এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি যেহেতু স্পর্শক স্পর্শ বৈদ্যুত আমি ব্যাসার্ধের উপর লম্ব হয়ে থাকে তার মানে আমরা বলতে পারি যে কোন ডি সি ও এই কোনটাও নাইনটি ডিগ্রি একই রিজনে তো আমরা এখান থেকেও পাই কি যে কোন এ সি ডি এই কোনটা হবে কি টোটাল কোনটা নাইনটি ডিগ্রি সেখান থেকে আমরা এই যে কোন এ সি ও এটা থার্টি ডিগ্রি এটাকে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি থেকে থার্টি ডিগ্রি বিয়োগ করে সিক্সটি ডিগ্রি এখন ত্রিভুজ এ সি ডি এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন ডি এ সি এটা সিক্সটি ডিগ্রি আবার পাচ্ছি আমরা কোন এ সি ডি এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে অবশ্যই অবশ্যই কোন এ ডি সি ইকুয়াল হবে সিক্সটি ডিগ্রি কেননা যদি আমরা জানি তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি দুইটা কোণ মিলে যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয়ে থাকে তাহলে তৃতীয় কোণ তো ষাট ডিগ্রি হবে এটা নিশ্চিত তো তাহলে আমরা এখান থেকেই বলতে পারি যে কোন এ ডি সি ইকুয়াল হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখানকার যেহেতু তিনটা কোণই সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি যে কোন ত্রিভুজের তিনটি কোণ যদি সমান হয় তাহলে তাদের তিনটি বাহু সমান হবে তার মানে অবশ্যই ত্রিভুজ এ ডি সি বা এ সি ডি যেটাই আমরা বলি সেটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ হবে এটাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল এটাই প্রমাণ করা হলো